ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஆப்டியூடில் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் வந்து ஜாயினிங் அண்ட் லீவிங் ஓகேவா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இந்த சாப்டர் உள்ள பேசிக்கான ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த ஜாயினிங் அண்ட் லீவிங் இந்த சம் வந்து ஒரு சில பேர் டவுட் கேட்டிருந்தீங்க இந்த சம் வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இதில் வந்து ஆன்சர் போட்டுடலாம் ஓகே இந்த மாதிரி சம் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அதில் ஒரு சில பேர் போயிட்டாங்க ரெண்டாவது ஒரு சில பேர் வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி கேட்டுட்டு யாராவது ஒருத்தவங்களோட எஃபிஷியன்சியோ இல்லை வந்து யாராவது ஒருத்தவங்களோட டோட்டல் டேஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் வந்து கேட்பாங்க ஓகே நம்ம இந்த சம் இப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் வந்து இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு விஷயம் நமக்கு இதில் புரிஞ்சால் மட்டும் போதும் ஓகே என்றைக்குமே வந்து நம்ம கீழே போடக்கூடிய வேல்யூ வந்து எஃபிஷியன்சி ஓகேவா ஒருத்தவங்களோட எஃபிஷியன்சி அதாவது ஒரு ஒர்க்கை வந்து இவங்களால் எத்தனை நாளில் பண்ணி முடிக்க முடியும் அப்படிங்க தான் கீழே போடுவோம் மேலே என்ன போடணும் அப்படின்னா வந்து எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஓகேவா ஒரு அஞ்சு நாள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை நாலு நாள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இவ்வளோ தான் வந்து மேலே போடணும் ஓகேவா கீழே வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கு அவங்களால் எவ்வளோ நாளில் பண்ணி முடிக்க முடியும் எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது மேலே வந்து எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது ஓகே இது மட்டும் நீங்கள் இப்போ கிளியர் ஆகிட்டிங்கன்னா போதும் இந்த சம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏ அண்ட் பி கேன் செப்பரேட்லி டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி அண்ட் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஓகேவா ஏயும் பியும் வந்து செப்பரேட்டாக அந்த ஒர்க்கை பார்த்தாங்க அப்படின்னா ஏ இருபது நாள்லேயும் பி பதினஞ்சு நாள் இந்த ஒர்க்கை முடிச்சிருவாங்க தே ஒர்க் டுகெதர் ஃபார் சிக்ஸ் டேஸ் அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஆறு நாள் வேலை பார்த்துருக்காங்க ஆஃப்டர் விச் பி வாஸ் ரிப்ளேஸ்டு பை சி அதுக்கப்புறம் வந்து பிஏ போக சொல்லிட்டு ஓகேவா பிஏ போ சொல்லிட்டு சிஏ வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பிக்கு பதிலாக சிஏ ரிப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இஃப் த ஒர்க் வாஸ் ஃபினிஷ்ட் இன் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் டேஸ் அடுத்து உள்ள நாலு நாளில் வந்து இந்த ஒர்க்கு முடிஞ்சுட்டு தென் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் விச் சி அலோன் குட் டூ த ஒர்க் வில் பி ஓகே அப்போ வந்து சி மட்டும் தனியாக அந்த வேலையை பார்த்தா எத்தனை நாள் அந்த ஒர்க்கை முடிப்பான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா சி மட்டும் தனியாக பார்த்தா எத்தனை நாள் அந்த வேலையை முடிப்பான் இதான் வந்து எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது அப்போ சியோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ சி மட்டும் தனியாக எவ்வளோ நாளில் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படிங்க தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே தான் என்ன இருக்கோ அதை அப்படி எழுதுங்க ஏயோட எஃபிஷியன்சி இருபது பியோட எஃபிஷியன்சி பதினஞ்சு ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் இப்போ வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆறு நாள் தே ஒர்க் டுகெதர் ஃபார் சிக்ஸ் டேஸ் ஆறு நாள் வந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுதாங்க ஓகேவா அப்போ ஏயோட எஃபிஷியன்சி இருபது பியோட எஃபிஷியன்சி பதினஞ்சு இந்த எஃபிஷியன்சியில் வந்து ஏ ஆறு நாள் ஒர்க் பண்ணுதாங்க பி ஆறு நாள் ஒர்க் பண்ணுதாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பி போயிட்டார் ஓகேவா பி போயிட்டு அதுக்கு பேராக சி வந்திருக்காரு ஓகேவா இப்போ பி போயிட்டார் ஃபஸ்ட்டு ஏயும் பியும் ஒர்க் பண்ணாங்க இப்போ பி போயிட்டார் அதுக்கு பேராக சி வந்திருக்காரு ஓகே அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அடுத்து ஒரு நாலு நாள் வேலை பார்த்து வேலையை முடிச்சிருந்தாங்க ஓகே இப்போ வந்து யார் வேலை பார்க்க ஏயும் சியும் வேலை பார்க்காங்க ஓகே ஏ வந்து ஏவோட எஃபிஷியன்சினு ஆல்ரெடி தெரியும் டுவெண்ட்டி டேஸு இந்த டுவெண்ட்டி டேஸ் எஃபிஷியன்சி உள்ளவர் வந்து மறுபடியும் சி கூட சேர்ந்து இப்போ ஒரு நாலு நாள் வேலை பார்க்காரு நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சி வந்து ஒரு நாலு நாள் ஒர்க் பண்ணுதாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அவங்களோட டோட்டல் நம்ம கீழே என்ன போடுவோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸு அவங்களோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ மொத்தம் எவ்வளோ நாள் வேலை பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்னா கீழே போடுவோம் ஸோ அது நமக்கு இங்கே என்ன அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியாது அப்போ அது எக்ஸை எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா எவ்வளோ நாள் வேலை பார்ப்பாங்கன்னு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க நாலு நாள் வேலை பார்த்து வேலையை முடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு அப்போ அதை மேலே போட்டாச்சு இப்போ கீழே எவ்வளோ நாள் நமக்கு தெரியாது ஓகே ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்து லீவிங் அண்ட் ஜாயினிங் வந்து ஈக்குவல் டு ஒன் போடணும் ஒன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒர்க்கு முடிஞ்சிட்டு அப்படின்னா அதான் ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஒர்க்கு ஃபுல்லாக முடிஞ்சிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து ஈக்குவல் டு ஒன்னு போட்டுருங்க இப்போ ஜஸ்ட் சால்வ் பண்ணுங்க இப்போ வந்து சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோ ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ரெண்டு என்ன இருக்குது இதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டென் பை டுவெண்ட்டின்னு போட்டுடலாம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பை எக்ஸு ஓகே எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்கு
நான் ஸ்லோவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஓகே ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி சம்மம் வந்து இந்த சிங்கிள் ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டா போதும் இந்த சம்மம் வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது அப்படி எழுதணும் கீழே வந்து அவங்களோட எஃபிஷியன்சி எழுதிட்டே வரணும் மேலே எத்தனை நாள் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னு எழுதிட்டே வரணும் ஏதாவது ஒன்று ஒன்று கொடுக்காம விட்டுருப்பாங்க ஒரு சில கேஸில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த எஃபிஷியன்சியை கொடுத்துட்டு எத்தனை நாள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கு முடிஞ்சிருக்குன்னு கேட்டிருப்பாங்க அப்போ கீழே எஃபிஷியன்சி எழுதிட்டு மேலே வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸை போட்டோம் அப்படின்னா இந்த சம்மம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஜாயினிங் அண்ட் லீவிங்களோட எல்லா கான்செப்டும் இதே மாதிரி தான் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி அப்படின்னா இதுக்கு எல்லா சமம் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட்டு வந்து ஏதாவது மேலே ஒன்று கொடுக்காம விட்டுருப்பாங்க இல்லை வந்து அவங்க எஃபிஷியன்சி வந்து அவங்க அதில் கொடுக்காம விட்டுருப்பாங்க இன்னும் ஒரு சில கேஸில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இப்படி டேரெக்டாக அவங்க அவங்க சொல்லாமல் ஒர்க் முடிகிறதுக்கு லாஸ்ட் ரெண்டு நாளைக்கு மேலே ஒர்க்கை விட்டுட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி சமயம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ ஏ வந்து ஒர்க் ஏயோட எஃபிஷியன்சி இருபதுன்னு வச்சுக்கோங்க பியோட எஃபிஷியன்சி ஒரு பத்துன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ வந்து அந்த ஒர்க்கில் கடைசி வரைக்கும் இருக்கார் அப்படின்னா ஏ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க பி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒர்க்கு முடிகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் தான் அந்த ஒர்க்கை விட்டுட்டு போயிட்டார் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக ஓகேவா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது எல்லா நாளும் ஏ ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்போ எக்ஸு அப்போ வந்து இவர் பி வந்து ஒர்க்கு முடிகிறதுக்கு ரெண்டு நாள் மேலே விருட்டு போயிட்டாரு அப்போ இதை எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னு போட்டுக்கலாமா போட்டு ஈக்குவல் டு ஒன் போடுங்க இப்போ வந்து இங்கே உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் ஒரு பத்துன்னு கிடைக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸு பத்து அப்போ இங்கே என்ன போடும் பத்து மைனஸ் ரெண்டு எட்டு புரியுதா அப்போ வந்து ஏ வந்து பத்து நாள் வேலை பார்த்துருக்காரு அதேமாதிரி பி வந்து ஒர்க் முடியுது ரெண்டு நாளைக்கு மேலே அந்த வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டாரு ஸோ இந்த கான்செப்டில் மட்டும் தான் அந்த சமையெல்லாம் கேட்பாங்க அதனால் வந்து ஜாயினிங் அண்ட் லீவிங் வந்து கஷ்டம் கிடையாது அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது வந்து சிம்பிளாக அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டீங்க அப்படின்னா முடிஞ்சுது நம்ம ஆல்ரெடி டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் வந்து இந்த சாப்பிட்ருக்கோம் எல்லா சமும் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பாருங்கள் நம்ம சேனலில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஷார்ட் கட்ஸில் மட்டும் தான் போட்டு வரோம் ஸோ மற்ற வீடியோஸ் நம்ம பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் இது வரைக்கும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெ